。はい、どうも、藤です。さあ、今日も意味がわかると怖い話を、えー、前回から続いて、このアプリで読ませていただこうと思うんだけど、今回ね、読みたい話が、この、ここほれワンワンではなくて、この、底なし沼っていうやつ、なんだけど、1、2、3、3。これ、長編ですよ。さあ、読んでいきましょう。底なし沼。底なし沼あります !B 県 X 村の観光名所は沼だった。なんだそれ他に売りとなる名所や名産がないのだろう。でもなんか、底なし沼って聞いたことはあるけど、見たことは確かにないよね。俺はないわ。気になる人は来るかもね。県が運営しているホームページには、錆びれた街並み、閉鎖された工場の写真が数点貼ってあり、その他の大部分のスペースを埋めているのは、たくさんの沼の写真だった。何それ沼マニアしか来ねえよ。沼マニアってなんだよ。大きな石を投げ入れ、それがブクブクと沈んでいく様子を映した動画なんてものまで貼ってある。あーでもなんか、気になってそれ再生しちゃうよね。あ,ある意味シュールで、前衛芸術のような趣も,も感じる作品群だが、沼をアピールしてカスの進んだ村に、県外から人を集め、村おこしをしようなんて、田舎の人間の考えることは理解できない。いやいや、案外そういうのがね、なんかテレビで紹介されたりするんだよ。うん。普通の人はそう思うだろう。しかし私は違う。私は誰よりも理解している。この沼の価値を。お先月、後輩の玲子からメッセージが届いた。相談したいことがあります。社長の一人娘との結婚を目前に控えた大切な時期だ。ん誰が結婚ど、どっちが結婚の話この語り手が、社長の娘さんと結婚するってことね。そうだよね。玲子はそんな娘と結婚したいもんね。それは一部の人が喜べてだよね。当然、玲子の言う相談が、ろくな内容ではないと予想した。珍しく、オレンジジュースを頼んだ彼女は、案の定、妊娠していた。なるほど。そうか。そういった私は、浮気からタバコの箱を取り出したが、すぐに彼女の冷たい視線に気づき、あ、そうか。と同じことをつぶやき、それをポケットにねじ込んだ。そうね。そんな俺に見つけたのが、あのホームページだった。底なし沼、あります沈んでいく石の動画に目を奪われた私は、自然と自分の口葉が上がっていくのを感じた。こう。あれあ、これで一応終わり。うん。流行りのあのリップはちゃんと試してから買いたいかな。買わね。さあ、さっきのが導入部分で、こっからね、底なし沼、2。私は早速、次の連休に霊光を乗せ車を走らせた。X 村に到着したのは、夕方18時を少し待ったところだった。腹減ったなぁ。つぶやいた私は、軽食を取ろうと、沼に近い商店街に車を止めた。しかし、想像以上に錆びれた場所で、その時間には、すべての店のシャッターが閉まっていた。まあ実際は時刻の問題ではなかったのかもしれない。そうなのかなしかし、それはどちらでもいい。自分には関係のないことだった。こんな偏僻なところに、二度と来ることはない。仕方なく、自販機で砂糖の入ったアイスコーヒーを買い、車内で時間を潰す。さすがにまだ明るかった。えこの主人公は何をしようとしてんだ沼での作業が人目についてはかなわない。え一時間ほど経ち、あたりが十分に暗くなったのを確認すると、私はアクセル踏み込み、目的を沼に向かった。おい、頼むよ。なんか嫌な予感するな。シャッター街から30分ほど、山道を走らせると、目的の沼に到着した。観光スポットとして売り出したりにも関わらず、街灯などがなく、あたりは闇が深かった。観光スポットにする気ねえな。唯一光を放っているのは、少し離れたところに設置されている時代遅れの電話ボックスだけで、数メートル先の様子も目を凝らさないとわからないありさまだ。なんかポツンとある電話ボックスってすげえ怖いよね。しかしまあ、なんておあつらい向けの場所なんだ。自然と笑みが溢れる。うわ、この主人公何考えてんのなんかさ、語り手が行かれてる時ってなんか救いがない話になるよね。私は車のトランクから中身の詰まった寝袋を引きずり下ろすと、え中身の詰まった寝,寝袋え後輩え、玲子ちゃんそれを沼に投げ入れた。はあ、そういうことか。あ、そういうことか。なんちゅう話や。ドボン。服にしぶきが飛んだが、大きな問題はない。うーわ。これもみんなわかったよね。俺
、俺も分かったけど、ちょっと、あえてもう少し言わないとく。どうせあとは帰るだけだ。ブクブクブク。気泡が立ち上る音はすぐに消えて、周囲は再び、無数の虫の葉音に包まれた。タバコを一本吸い、ピンとそれも沼に向かって投げ捨てると、私は車に戻り、エンジンをかけた。少し車を動かすと、違和感を覚える。外に出て、スマホのライトを照らすと、タイヤがパンクしていた。嘘。周囲を見渡す。人がいる気配はない。地面に光を当てると、尖った鉄の巻きびしのようなものが、あたり一面に巻かれていた。おっとこれは、この村がちょっと、狂気的な村なんじゃないうん。うん。今、そういう状況じゃないんだ。さあ、そして、最終章、底なし沼さん。いたずらか立ちが悪い。今の私にとっては、相当に立ちが悪い。車がトラブったと、保険会社に連絡するわけにはいかない。うん。死体が見つかることはないとはいえ、ああ、もう普通にもう行っちゃってるね。自分がここにいた証拠は、できるだけ作りたくない。そもそもここは電波が届いていない。携帯が通じない。そう。えー、もうみんなわかったと思うけど、レイコちゃんを殺した。まあ、その理由は、もうこの主人公ね、社長の娘さんと結婚するって予定があるのにもかかわらず、後輩のレイコちゃんに手を出してたんだよ。で、後輩のレイコちゃんが身ごもってたと。だから自分にとって都合が悪いから殺した。なんてやつだ。おあつらえ向きか私は闇夜の中、高校と光を放つ電話ボックスに視線を向けた。ああ、なるほどね。そこなら電話できる。え、だけどいいのあんたは自分にとって都合悪いんじゃないまあでも、見つかればいい、それで。なあ。ボックスの中は、風が通らずに、生暑かかった。受話器を持ち上げる。つー、つー、つー、つー。さて、どこに電話をしたものか。目の前を、一匹の、ハムシが横切った。視線が覆う。虫は一枚のチラシの上に、羽を止めた。車のトラブルに、24時間、10分で駆けつけます。ほう。電話ボックスの内側に貼られた手書きのチラシだった。ち、おあつらえ向きか。巻きびしを巻いたのは、この修理屋なんだと私は直感した。ええー、なんつう商売の仕方だよ。自分で壊してそれを修理して金を受け取る。よく考えられた。悪どいシステムだ。しかし、ことを荒立せる必要はない。後ろぐらい部分がある。相手の方が都合がいい。そこをつけば、漁しやすいし、何より警察に通報される可能性が低い。うーん。考え方が悪人だな。トゥルルッ、トゥルルッ。13回目の呼び出しで、男は受話器を取った。はい、坂井口です。坂口坂井口。まあ、坂井口でいいや。あの、車がパンクしてしまって、私がそこまで行っただけで、男は状況を理解した。あ、はいはい、沼のところですね。疑念が確信変わる。怒りを覚えたが、それを悟らせまいと私は短く答えた。はい。すぐに娘娘を車に向かわせます。10分ほどそこで待っていてください。はい、わかりました。お願いします。私はそう言って受話器を置こうとしたが、男はそれを制止した。ちょっと待ってください何です私は少し身構えた。プライベートなことを聞かれるのは、できるだけ避けたかったからだ。しかし、男の話は違った。沼はご覧になりましたかこんな場所にいる時点で見ていないと答えるのは不自然すぎる。はあ、うん、まあ。人寄せの観光スポットとして大げさに宣伝しますけど、実際見てみると大したもんじゃなかったでしょまあ、はい、そうですね。実は、底なし沼なんて語ってますけど、それも真っ赤な嘘なんですよ。え、どういうことえ耳を疑った。名所ってのも何もないもんですから、それでも人が来てくれるように、村の人間で内地へ絞ってこしらえた嘘なんですよ。あ、ってことは底なしではないんだ。そこあるんだ。ってことはこの主人公にとっては、都合が悪いぞ、これ。私は絶句してしまったが、なおも男は続けた。時々それを信じて、県外から物を投げ捨てに来る人がいるんです。でも警察が調べればすぐにわかるんです。なんたって実際は、5、6メートル下にはそこがあるわけですから。5、6メートル結構し、深いぞすげえな。男はそこまで口にすると、しばらく押し黙り
、こちらの予想を伺った。そして、<笑>と笑った。大丈夫ですよ。え誰も通報しなければ、警察が沼底を洗うようなことはしないですから。私は必死で声を絞り出す。な、何を言ってるのか、私にはわからん。男は私の言葉を遮った。わからない簡単なことです。都会の人には理解しづらいかもしれないが、私ら田舎の者にとって、家族の絆は絶対なんです。家族を裏切るようなことはしません。警察に売ることもない。は実は、うちの娘なんですが。その時、電話ボックスに横から強い光が当たった。車のヘッドライトだ。大丈夫ですか私は声のする方に、呆然とした顔を向ける。運転席から、私に向かって手を振る女性は、私の母よりも年上に見えた。じわ口の声が続く。もらい手がないものでして。私は、じわきを握ったままつぶやいた。おあつらいの木、か。何その悟り方。はい、ってことで、この話は終わるんですけども。まあ、わかったよね、多分。大体皆さん。うん。てか、この話さ、意味がわかると怖い話ではあるけども、怖いの種類が違うね。<笑>なんかそういう、霊的とか、人間の狂気が怖いとかそういう話じゃなくて、自分の母さんより年上の女性を嫁にもらうっていう、怖い話だよね。何それはい、そこなしの解説。まあ、一応読んでいきましょう。えー、語り手は社長霊女との結婚直前に他の女性から妊娠を告げられた男性です。彼はインターネットで少なしのものの存在を知り、邪魔になった女性を亡き者にしようと画策します。計画は実行され、女性は沼に沈み、彼は順風満帆の未来を手に入れるはずでした。しかしながら彼の目論みは外れてしまいました。彼の描いた輝かしい未来は、自身の歩めた女性と一緒に暗い沼底へと沈んでいってしまったのです。まあ、ざまあみろって感じだよね。一体なぜでしょうかそれは彼が立案し実行に移した計画というものが別の人間が考えたより大きな計画の一部分に過ぎなかったからです。まあ沼をアピールして過疎の住んだ村に県外から人を集める村越しをしている村。そして理解した時には時すでに遅しでした。うん。村人の計画通り自身の犯罪の証拠を沼に沈めてしまった青年は一生村人に逆らうことができません。あー、なるほどね。そこまで考えられてるわけだよね。だから、この村が底なし沼を作った真の目的だよね。そして村起こしの仕方だよね。沼に自分にとって都合の悪いものを投げ捨てさせて、それを利用して移住させてるんだよね。彼は今後の人生をこの村の住人として生きていかざるを得なくなってしまったわけです。そう、そうだね。いや、それにしても、その村起こしの方法までちゃんと考えたら、確かに人間の狂気を感じる意味がわかると怖い話だったかな。でも、その後その村で生活してもさ、息苦しいよね